Мы никогда не задумывались о том, что двойные стандарты стали частью нашей жизни. Мы говорим о правильном питании, но каждую ночь зависаем возле холодильника. Создаем в Инстаграме идеальную картинку отношений, но ссоримся по 200 раз на день. Покупаем 12-й iPhone, но еле-еле дотягиваем до зарплаты. Знакомо? И мы делаем это частью нашей христианской жизни. Служим в церкви, но никто из друзей в нее не знает о нашей вере. Поем прославление, но по дороге домой слушаем песни, которые далеки от христианства. Ведем домашнюю группу, но позволяем себе смотреть порнографию. Мы так искренне в церкви, но наши истории скрыты от церковных друзей. В какой момент это стало нормой? Но самое интересное то, что это совсем не новое явление. Оно не пришло с появлением Инстаграм или ТикТок. Иисус очень резко высказывался по поводу двойных стандартов фарисеев. Они давали огромные десятины, но отбирали дома у вдов. Строго следили за исполнением закона, но их жадность переходила все границы. Слово «фарисейство» стало нарицательным. Но присмотритесь внимательно. Мы живем, как они. Ярко освещаем одну часть и максимально скрываем другую. Это так по-детски, как прятать конфеты под подушку. От него нельзя скрыть твои сторис или секретные посиделки с друзьями. Нельзя спрятать то, чем ты занимаешься, когда тебя никто не видит. Бог видит все. И Он хочет, чтобы каждая сфера нашей жизни была отдана Ему. Не только фасад, но и изнанка. Относиться к Богу как к Отцу значит не иметь секретов от Него. Когда отношения близкие, мы свои проблемы приносим к папе, а не переживаем, что он о них узнает. Сегодня мы говорим не только о двойных стандартах, но и об осознанности. Осознанная жизнь в Боге, а не просто зависание в церкви. Осознанное поклонение, а не просто красивые песни и заученные молитвы. Жизнь в святости, а не игра в христианство. Ты готов к таким переменам?